அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் தொடர்ந்து அனார்க்கி நூல் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த நூலில் கிழக்கிந்திய கம்பெனி எப்படி ஒரு தனியார் நிறுவனமாக தொடங்கி படையெல்லாம் நடத்தி இந்தியாவில் வந்து இந்திய மக்களை அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்துச்சு அப்படிங்கிற வரலாறுலாம் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு காணொலி அந்த நூலை பற்றி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலனா இணைப்பு மேலே இருக்குது பார்த்துட்டு வந்துருங்க நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூறுகள் வாக்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிழக்கிந்திய கம்பெனி அவங்க நாட்டோட அதாவது பிரிட்டிஷ் நாட்டோட மந்திரிகள் அத்தனை பேர்த்தையும் விலைக்கு வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க விலைக்கு வாங்கினது மட்டும் இல்லை அந்த மந்திரிகளை வச்சுக்கிட்டு அந்த நாட்டோட சட்ட திட்டங்களை அதுவும் குறிப்பாக வெளியுறவு தொடர்பான அந்த சட்ட திட்டங்கள் அத்தனையுமே அவங்களோட நிறுவனத்துக்கு சாதகமாக மாற்றி அமைக்கிறாங்க அது மூலமாக என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அவங்க நிறுவனம் தொடர்ந்து லாபம் ஈட்டுற இடத்துல இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் கிழக்கிந்திய கம்பெனி அவங்க நாட்டோட அரசியலில் மூக்க நுழைச்சாலும் இந்தியாவில் முகலாய பேரரசு கிட்ட கொஞ்சம் அடக்கி தான் வாசிச்சிருக்காங்க ஏன்னா முன்னாடியே நாம் பார்த்தோம் இல்லையா முகலாய பேரரசு காலத்தில் வந்து போர்ட்டுகீசியர்கள் ஒரு கோட்டையை எழுப்ப நினைச்ச உடனேயும் அவங்கள வந்து துரத்தி துரத்தி ஷாஜகான் நடிக்கிறாரு அதை பார்த்து பயந்து போன கிழக்கிந்திய கம்பெனி அந்த மாதிரி எந்த வேலையிலுமே ஈடுபடலை ஆனால் அப்படியே தான் இருந்தாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவுரங்கசீப் காலத்தில் அதே மாதிரியான ஒரு வேலையில் ஈடுபடுறாங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஒரே ஒரு முறை தான் கிழக்கிந்திய கம்பெனி முகலாய பேரரசு கிட்ட தேவையில்லாம் வம்புழுக்கிறாங்க அப்படி வம்புழுத்தோம் அவங்களுக்கு அது சரியாக முடியல இது எப்போ நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அவுரங்கசீப் காலத்தில் நடக்குது அப்போ வந்து சார் ஜோசியா சைல்டு அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து முகலாய பேரரசு மேலே ஒரு கோபம் அவங்களோட வம்புழுக்கிறாரு வம்பு விற்றுட்டு அவர் சும்மா இருக்கல உடனே அவங்களோட அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு என்னென்ன எழுதுறாருன்னா நீங்கள் வாங்க படை அனுப்புங்க இவங்களுக்கு நம்ம பாடம் கற்பிக்கணும் நம்ம யாருன்னு காட்டணும் அப்படி அப்படின்லாம் வந்து கடிதம் அந்த கடிதத்தை பார்த்துட்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு லண்டன்ல இருந்து பெங்காலுக்கு இருநூறு பீரங்கி பத்தொன்பது போர்க்கப்பல் முன்னூறு வீரர்கள் அத்தனை பேர்த்தையும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து அனுப்பி வைக்குது அவங்க அத்தனை பேர்த்தையும் அவுரங்கசீப்போட படை வந்து தவச்சு துவம்சம் பண்ணிடுறாங்க முகலாய படை அதோட நிக்கல கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட தொழிற்சாலைகள் மசிலிப்பட்டினம் விசாகப்பட்டினம் அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்த தொழிற்சாலைகள் அத்தனையுமே வந்து அது சூறையாடிடுது அது போக சூரத் பாம்பே அங்கிருந்த தொழிற்சாலை அத்தனையுமே வந்து மூடப்படுது முகலாய பேரரசு கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு கொடுத்திருந்த அந்த வணிக உரிமங்கள் அத்தனையுமே ரத்து பண்ணிடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிழக்கிந்திய கம்பெனி மறுபடியும் மறுபடியும் முகலாய பேரரசர் கிட்ட கெஞ்சிட்டே இருக்காங்க எங்களுக்கு உரிமம் கொடுங்க எங்களோட அந்த தொழிற்சாலைகள்லாம் திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க பண்ண தப்புக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு அவுரங்கசீப்பும் அவங்கள மன்னிச்சு அவங்களோட தொழிற்சாலைகள் அத்தனையும் திருப்பி கொடுக்குறாரு அந்த காலகட்டம் முழுக்கவே கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு மோசமாக தான் போச்சா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது அப்போ தான் அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் தான் ஜாப் சார்னாக் அப்படிங்கிற கிழக்கிந்திய கம்பெனியை சேர்ந்த ஒரு கவர்னர் என்ன பண்ணுறாருனா கல்கத்தாவை வந்து விலைக்கு வாங்குறாரு இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான காதல் கதை தெரிய வருது அது கடிதத்தின் மூலமாக தான் நமக்கு தெரிய வருது அது யாரோட காதல் கதைன்னு பார்த்தா இந்த ஜாப் சார்னாக்கோட காதல் கதை தான் அவர் வந்து ஒரு விதவை பெண்ணை மணந்துக்கிறாரு அந்த விதவை யாருனா ஓரளவுக்கு நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த இளவரசி மாறி இருந்த குடும்பத்திலேருந்து வந்த பொண்ணு அவங்களோட கணவர் இறந்தோன்னையுமே அவங்கள வந்து அவரோட கணவரோட சிதையில ஏற்ற பாக்குறாங்க அத வந்து ஜாப் சார்னாக் தடுத்து நிறுத்தி அந்த பொண்ணை வந்து கூட்டிட்டு வந்துறாரு கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறாங்க காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க திருமணம் பண்ணி அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமும் ஜாப் சார்னாக் வந்து அவரையும் அங்கேயே புதைக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டுக்கிட்டு ரொம்ப காதலோட வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தில் பெங்கால் பயங்கர வளமான பூமியாக இருந்திருக்கு முகலாய பேரரசுக்கு உட்பட்ட பகுதிகள்லேயே பெங்கால் தான் பயங்கர வளமான பூமியாக இருந்திருக்கு அது மட்டும் கிடையாது ஆசியாவிலிருந்து ஐரோப்பாவுக்கு அதிகமான பொருட்களை உற்பத்தி செஞ்ச ஒரு இடமா பெங்கால் இருந்திருக்கு அவுரங்கசீப்போட மரணத்துக்கு அப்புறம் முகலாய பேரரசு சரியா ஆரம்பிக்க வரைக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து முகலாய பேரரசு கிட்ட வாழாட்டாம வம்பிழுக்காம ஓரமா தான் இருந்திருக்காங்க நாம ஏன் எப்படி அவுரங்கசீப்போட ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கறத வந்து ஒரு கிளைக்கதையில பாத்திரலாம் அவுரங்கசீப் காலத்துல தான் முகலாய பேரரசு பயங்கரமா விரிவடையவும் ஆரம்பிச்சுது வீழ்ச்சிக்கான விதைகளும் அப்பதான் விதைக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவுரங்கசீப் வந்து அவரோட காலகட்டத்துல மற்ற மதத்தினருக்கு எதிராக நிறைய சட்டங்களை கொண்டு வந்தாரு இந்துக்களுக்கு எதிராக சட்டங்கள் கொண்டு வந்தாரு சீக்கிய மத குருவை கொண்டாரு அந்த மாதிரி மத நல்லிணக்கத்தை வந்து உடைக்கிற மாதிரியான அவரோட சட்ட திட்டங்கள் அ
அவரோட ஆட்சியோட பிற்பாதியில தான் இந்த மாதிரி மாறி இருக்காரு அதை பத்தி நிறைய ஆய்வு நூல்கள்லாம் இப்ப வந்துட்டு இருக்கு அதற்கான இணைப்பையும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் அவுரங்கசீப் போர்னு வரும்போது பயங்கர தரமசாலியா இருந்திருக்காரு எந்த போருக்கு போனாலும் ஜெயிக்கக்கூடிய அந்த அறிவு அதுக்கு திட்டம் போடக்கூடிய அந்த புத்திசாலித்தனம் எல்லாமே அவுரங்கசீப்க்கு இருந்திருக்கு ஆனா ஒரு நல்ல ஆட்சியாளராக இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல படைத்தளபதியா இருந்தா மட்டும் போதாது இல்லையா அதனாலதான் அவுரங்கசீப் முகலாய பேரரசை வந்து நிறைய போர் புரிஞ்சு விரிவாக்குனாலுமே அவர் வந்து மற்ற இடங்கள்ல கோட்டை விட்டதுனால அதாவது சட்ட திட்டங்கள் அதுல எல்லாம் கோட்டை விட்டதுனால அவரோட இறப்புக்கு பின்னாடி முகலாய பேரரசு வீழ்ச்சியை காண ஆரம்பிச்சிருச்சு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவுரங்கசீப் ஆரம்ப காலகட்டத்துல இருந்தே அந்த மாதிரி இல்ல முதல் பாதியில நல்ல ஆட்சியாளராக தான் இருக்க முயற்சி பண்ணிருக்காரு ரெண்டாவது பாதியில தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி ஆயிட்டாரு என்ன ஆயிருதுன்னா ரெண்டாவது பாதி ஆட்சியில அவர் யாரையுமே நம்பாம ஆயிடுறாரு அவருக்கு எதிராக எல்லாருமே சதி பண்றாங்க அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதையெல்லாம் படிக்க படிக்க எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஒருவேளை அவருக்கு பைபோலார் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மனநலம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்குமோ அதாவது மன அழுத்தம் சார்ந்த அந்த பிரச்சனை இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா அந்த பிரச்சனை இருக்கவங்க தான் பொதுவா ரொம்ப பயமும் படுவாங்க அதே சமயம் பெரிய பெரிய கனவுகளும் காணுவாங்க ஏன்னா அவுரங்கசீப்பும் பெரிய பெரிய கனவுலா கண்டிருக்காரு முகலாய பேரரசை விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு அதே சமயம் யாரையும் நம்பாம இருந்திருக்காரு அவருக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம் இன்னும் அவுரங்கசீப்பை பத்தி நிறைய படிச்சாதான் தெரிய வரும் நாம இந்த கோணத்துல இருந்தும் படிக்கணும் மத நல்லிணக்கத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அக்பர் கொண்டு வந்த சட்ட திட்டங்களை அவுரங்கசீப் மாத்தி அமைக்கிறாரு அதனால என்ன ஆகுதுன்னா உள்நாட்டிலேயே நிறைய பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்குது அது வந்து அவுரங்கசீப்க்கு பயங்கரமான தலைவலிகள் எல்லாம் கொடுக்குது அவரோட படைக்கு தொடர்ந்து வேலை வச்சுக்கிட்டே இருக்கு முகலாய பேரரசை விரிவாக்கிக்கிட்டு இருந்த அவுரங்கசீப் பீஜ போர்கோல் கொண்ட அங்க ஆண்டுகிட்டு இருந்த ஷியா முஸ்லிம்ஸ் கூட சண்டை போடுறாரு அந்த மாதிரியான சண்டைகள்னால என்ன ஆகுதுன்னா அவரோட நாட்டோட வளம் வந்து முக்காவாசி இந்த மாதிரியான போர்கள்லேயே செலவாயிடுது அதுவும் பின்னாடி அவரோட கையை கடிக்குது அதோட போயிருந்தா பரவாயில்ல பீஜ போர் கொள்கண்டா அந்த படைகள்ல அதிகமா இருந்தது யாருன்னு பார்த்தா மராத்தால இருந்து வந்த விவசாய மக்கள் தான் அந்த படைகள் வந்து வீழ்ச்சியை கண்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா முகலாய பேரரசுக்கு எதிராக திரும்புறாங்க சிவாஜி தலைமையில மராத்திய வீரர்கள் தொடர்ந்து முகலாய பேரரசுக்கு தொல்லை கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காங்க அவங்க நேரடியான போர்ல எல்லாம் ஈடுபடவே கிடையாது நேரடியான போர்ல ஈடுபட்டு இருந்தா அவுரங்கசீப் அவங்கள வந்து ஒரே நஸ்கா நசுக்கியிருப்பாரு ஆனா அவங்க அந்த மாதிரியான போர்ல ஈடுபடவே இல்லை மறைஞ்சிருந்து தாக்குறது எதிர்பாராம தாக்குறது தாக்கிட்டு போய் அவங்களோட மலை பிரதேசங்கள்ல ஒழிஞ்சுக்கிறது அந்த மாதிரியான போர் முறையில தான் ஈடுபட்டு இருந்திருக்காங்க இது அவுரங்கசீப்க்கு பெரிய தலைவலியா இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் மராத்திய வீரர்கள் ஏதாவது ஒரு கழகத்துல ஈடுபடும் போது அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்திட்டு அவுரங்கசீப் அந்த பக்கம் போவாரு போன அடுத்த நாளே இவங்க மறுபடியும் இன்னொரு கழகத்துல ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இவங்களை இந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தி இவங்களோட போர் புரிஞ்சிட்டு இருக்கிற அந்த காலகட்டத்துல நாட்டுல வேற இடங்கள்லயுமே கழகம் புரட்சி எல்லாமே வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருது ஒன்னு ஒன்னா அவுரங்கசீப் வந்து நிறுத்தி தடுத்து நிறுத்தி அவரோட படையை கொண்டு போய் ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டே இருந்திருக்காரு அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவரோட நாட்டோட செல்வம் முழுக்க முழுக்க இந்த மாதிரியான போர்கள்ல புரட்சிகளை நிறுத்துறதுலயே செலவாயிடுது அது மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப உள்நாட்டு போர் கழகங்கள்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நாட்டோட கஜானா இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வர வேண்டிய வரி வருமானம் எதுவுமே வராம போயிடும் அதுவும் என்ன ஆகுதுன்னா அவுரங்கசீப்க்கு பயங்கரமான பின்னடைவை தருது ஆனா அவுரங்கசீப் ஒரு சிறந்த படைத்தளபதி அப்படிங்கறதுனால அவரோட ஆட்சி காலத்துல முகலாய பேரரசை சரிய விடாம பாத்துக்கிறாரு ஆனா அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் முகலாய பேரரசு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரிய ஆரம்பிக்குது இந்த சரிவு கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு நல்ல சாதகமா அமைஞ்சிருது அவுரங்கசீப்ப பத்தியும் அவுரங்கசீப்போட ஆட்சி காலத்தை பத்தியும் கேள்விப்படும் போதோ படிக்கும் போதோ அதை வந்து இந்துக்களுக்கு எதிராக இருந்த ஒரு இஸ்லாமிய மன்னர் அப்படிங்கிற பார்வையில இருந்து பார்க்க கூடாது எந்த பார்வையில இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா மத நல்லிணக்கத்துக்கு எதிராக செயல்பட்ட ஒரு ஆட்சியாளரோட ஆட்சியில நாடு எந்த மாதிரியான துன்பத்தை அடைஞ்சது அதற்கப்புறம் நாடு எந்த மாதிரியான ஒரு வீழ்ச்சியை சந்திச்சது அப்படிங்கிற பார்வையில இருந்து தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தாதான் மத நல்லிணக்கத்தோட முக்கியத்துவம் நமக்கு புரியும் அவுரங்கசீப் மத நல்லிணத்துக்கு எதிராக செயல்படும் போது என்ன ஆகுதுன்னா உள்நாட்டுல பூசல் வருது அரசுக்கு வர வேண்டிய வருமானம் வராம போகுது அவர் எந்த மதத்துக்கு ஆதரவா இருந்தாரோ அந்த மதத்தை சேர்ந்த மக்களுக்குமே அது வந்து பாதிப்பை தான் தருது அவங்களோட தொழில்கள் வந்து முடங்குது வருமானம் குறையுது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருது அதுதான் உண்மை இன்னைக்குமே மத நல்லெண்ணத்துக்கு எதிராக எந்த ஒரு அரசும் செயல்படுமானா
இறக்குறதுக்கு முன்னாடி அவரோட மகனுக்கு எழுதின ஒரு கடிதத்தில் அவுரங்கசீப்பே அவர் பண்ண தப்பு எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறாரு இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்க வேணாம் இதெல்லாம் நான் பண்ணாமல் இருந்தால் ஒரு சிறந்த ஆட்சியாளனாக இருந்திருப்பேன் அப்படின்னே அவர் கடிதம் எழுதுகிறாரு அவருக்கே பிற்காலத்தில் அவரோட தப்பெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவுரங்கசீப் இறந்ததுக்கப்புறம் முகலாய பேரரசு எப்படி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி கிழக்கிந்திய கம்பெனி கோலோ வச்சு ஆரம்பிச்சுது அதை பற்றியெல்லாம் இனி வர்ற காணொலிகளை நாம் பேசலாம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களோட கருத்துக்களையும் கட்டாயம் என் கூட பகிர்ந்துக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு நாள் இன்னொரு நூலோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்